Salve, salve, fiel torcida. Vamos começar o nosso vídeo de esquenta de hoje para falar dessa partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Feminino entre Atlético Mineiro e Corinthians, as Vingadoras contra as Brabas do Timão. Para a gente começar esse vídeo de hoje, temos que começar já desejando muita força para volante Luana Bertolucci, ex-Corinthians, aí o torcedor acompanhou nas últimas horas a informação de um tratamento que a jogadora vai ter que passar. É uma doença né, que vem assolando a humanidade aí. Ela foi detectada, claro que no caso dela, pela, segundo algumas informações, né, é, tem um percentual de cura altíssimo, mas claro também nós torcedores do Corinthians, ela que passou pelo nosso clube, conquistou títulos, honrou o nosso manto, da nossa parte, a gente está desejando muita sorte para ela, força Luana, vai vencer essa batalha assim, com fé em Deus, pode ter certeza que logo menos aí a Luana Bertolucci vai estar voltando aos gramados, com saúde, saudável, e claro, comemorando também por ter passado por mais uma batalha, uma luta, né, na realidade, uma luta que não é fácil, conheço por causa própria, que em alguns inscritos aqui do nosso canal que conhecem a minha história, que sabem que a minha esposa também há três anos foi diagnosticada com essa doença, passou por cirurgia, vem se tratando, mas já são três anos após isso, está aqui levando a vida normalmente, naturalmente, claro que ainda vai ter que passar por um outro procedimento cirúrgico, da retirada de útero, mas é, com certeza, da mesma forma que a minha esposa está vencendo em nome de Jesus, você também, e outras pessoas que vencem também essa doença, vai vencer a Luana Bertolucci, pode ter certeza, fé em Deus, então a gente deixa o seu hashtag aí, força Luana Bertolucci, você vai ficar boa, vai ficar curada, claro, sempre em nome de Jesus, né, então tenho certeza que o torcedor vai estar tá aí colocando o nome da Luana Bertolucci nas suas preces, nas suas orações aí, porque é uma jogadora incrível, um ser humano incrível também, com certeza Deus está olhando por ela, por essa causa agora que ela vai ter que enfrentar aí. Fácil não é, mas com Deus no comando, tudo vai dar certo. Da minha parte, também desejo ótima é, recuperação, ótimo tratamento, que Deus prepare de melhor para a vida dela e para a carreira dela, tá ok? Então, vamos começar o nosso vídeo de pré-jogo, com aquelas informações iniciais. Na realidade, o nosso vídeo de esquenta, né? Peço já antecipadamente, para você não esquecer, Deixa seu like, deixa teu comentário, compartilhe, inscreva-se no canal. Sempre estamos aqui falando das bravas do Timão. Pré, pós-jogos, repercutindo também a semana das nossas bravas. Para a gente começar a falar dessa oitava rodada que vai se iniciar nesse dia primeiro, vamos aqui colocar os jogos da oitava rodada. Vamos começar com ele. Palmeiras que enfrenta a equipe do Real Brasília no dia 1 também, dia feriado, dia do trabalhador, dia do trabalho, né, dia, dia do trabalhador, para falar a verdade, né, é, contra o Real Brasília às 10 horas da manhã, às 15 horas a bola rola para a Internacional em São Paulo, às 15 horas também para Kinderman e Cruzeiro, às 16 horas Ferroviário e Grêmio, aí vem o nosso jogo às 16 horas e 30 minutos, jogo que acontece no Sesc Alterosas, em BH, lá em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Corinthians, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse jogo, claro, provável, escalações, arbitragem, tabela, tudo que a gente traz para vocês nesse vídeo que antecede o dia da partida, o dia do jogo. Às 15 horas do dia 2, aí joga Flamengo e Botafogo, também América e Red Bull Bragantino, às 15 horas, e para fechar a oitava rodada, joga Santos e Fluminense, né? A Cereza da Vila, que vem um campeonato aí terrível, hein? Uma goleada aí da equipe do Flamengo. E olha que a equipe do Santos vai disputar a Libertadores dessa temporada 24, hein? Tem que ficar esperto aí para não, não ser lá saco de pancada na Libertadores 2024. Porque esse futebol que vem jogando aí vai ter que evoluir e melhorar aí muito. Vamos lá, produção... Vamos falar do Sesc Alterosas, onde a bola vai rolar nesse dia 1 às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A transmissão será pelo Sport TV 2, né? O torcedor vai acompanhar essa partida aí, a não ser que nada, alguma coisa mudar, tá? E vamos, claro, falar da tabela de classificação, já que terminou todos os jogos da sétima rodada. Estamos falando da abertura aqui da oitava rodada. Corinthians liderando ali com 19 pontos. 
a Ferroviária em segundo lugar, né, após vencer o seu jogo com 15 pontos. Claro, a gente falar aqui de Corinthians e Ferroviária, a gente sabe que são as únicas equipes invictas até o presente momento nesse Brasileirão 2024, né, o Corinthians não tem mais o 100% de aproveitamento, mas tem seis vitórias e um empate, e a Ferroviária vem logo em segundo também, né, claro, com um número maior de empates ali, mas também sem derrotas, né, não perdeu nenhum jogo ainda. Na terceira colocação, São Paulo, com 14 pontos, na quarta colocação, com 13, o América Mineiro, na quinta, o Palmeiras, com 13, na sexta, o Grêmio, com 12, na sétima, o Red Bull Bragantino, com 12, e na oitava colocação, o Cruzeiro com 11 pontos, né, a equipe da Bianca Brasil, do Jonas Urias, se o campeonato terminasse hoje a fase de classificação, seria as oito equipes classificadas para as quartas de finais do Brasileirão 2024. Do lado B aí, né, vamos se atentar apenas ali, claro, a parte do descenso, né, que está lá a equipe do Fluminense, está a equipe do Internacional, está a equipe do Atlético Mineiro, que é o nosso adversário, as Vingadoras, e o Kinderman, então é mais um jogo, né, o Atlético também que vem fazer um campeonato bem ruim nessa temporada 2024, só somou um ponto em sete jogos, é aquele jogo que a gente já começa a pensar, né, é Corinthians na cabeça, mesmo jogando fora de casa, temos que ir lá em BH e vencer e voltar com os três pontos na mala, né, é o que o torcedor espera para esse dia primeiro, né, quando a bola rolar, tá. Vamos sair aqui da tabela de classificação, Vamos falar de arbitragem um pouquinho, né? Um assunto bem polêmico nesse Brasileirão feminino, sempre é, né? A gente sempre pega no pé ali para a CBF prestar um pouquinho mais de atenção, colocar uns árbitros ou árbitras aí um pouco mais competentes para apitar alguns jogos clássicos, jogos de importância aí, tá? Então, quem vai apitar esse jogo é a Maria Luísa Bradelo do Santos, né? Brande... Brandelero, né? Para falar bem a verdade, do Santos auxiliada pela primeira bandeira Suelen das Graças Gonçalves Silva, de Minas Gerais, a segunda bandeira Juliana Nascimento da Silva, de Minas Gerais. Claro que vocês estão percebendo aí que só a árbitra que é de fora do estado de Minas, o restante da comissão de arbitragem são todas do estado, todas de Minas, mas Minas Gerais. Só que isso acontece sempre, a gente sempre destaca, né? O Corinthians joga em São Paulo, a árbitra é de fora, e o restante dos auxiliares é daqui de São Paulo. Então, é para ficar bem certo. Ah, Fernando, a arbitragem e o restante é tudo mineiro. É isso que a CBF faz em todos os jogos. Agora, para a gente falar aqui um pouco referente expectativas de equipe, vamos primeiro com a equipe da casa, com o Atlético Mineiro, com as Vingadoras. Vamos colocar na tela aqui uma probabilidade próxima do que pode ser ou não ser é a equipe do Atlético Mineiro, com Stephanie no gol. Ingrid e Ariane, Anne Marabá, Tuca, Ju Pacheco e Joicinha, Duda Batista, Laísa e Carol Alves, e também no comando de ataque, a Tamires, mas essa Tamires, até o nome é diferente, né? Então não é a nossa Tamires, não é a nossa mãe aí, tá? Do técnico Bruno Proton, tá? Agora, para a gente falar de Corinthians, o torcedor acompanhou que no último jogo. É, o Corinthians muito bem, venceu a equipe do Fluminense muito bem, por 5x0, inclusive nós fizemos uma dobradinha nesse domingo passado, o torcedor ficou feliz em dose dupla, né, vamos ser sinceros, foi um domingo espetacular. Então, o Lucas Piscinato, ele veio com a escalação, né, que a gente vai colocar na tela aqui, mas acredito que poderia até repetir essa escalação, poderia, mas a gente tem que se recordar, a Yasmin estava suspensa, a Yasmin volta, né, acredito eu que ele vai dar uma mexida na equipe ainda ou não, a gente vai ter que aguardar aí, o jogo às 16 e 30 até umas 15 e 30 para ver se vai ter alterações ou não, nessa, nessa equipe que venceu o time do Fluminense, mas acredito eu que talvez uma alteração ou outra vai acabar tendo nessa equipe que venceu o Fluminense. Claro que se a gente falasse hoje, pelo desempenho da equipe, jogou muito bem, não foi aquela equipe individualista que a gente estava comentando, um time que jogou com espírito de grupo, de equipe, tocando a bola, sempre vendo a melhor amiga posicionada ali para fazer um gol e tal, sempre de cabeça erguida, a gente até fala, pô, se escalar o mesmo time também não está ruim, né, apesar de a gente ter algumas, é, algumas aspas aqui que a gente sempre fala, né, porque eu ainda vou continuar insistindo, para mim a, a Letícia Santos, já que a Dani Ares, a Érica está retomando e tal, aquele negócio todo, mas a Letícia Santos é uma jogadora que não pode, na minha humilde opinião, ser 
reserva dessa equipe aí na lateral direita, tá? Mas você pode deixar a sua opinião aí. Ah, Fernando, para mim tá bom, não precisa mexer, pode do jeito que tá, do jeito que foi contra o Fluminense, mas eu ainda continuo batendo nessa tecla, insistindo que a Letícia Santos, ela, ela tem que ser titular dessa equipe, ela tem gabarito para isso, joga muita bola, vem entrando, entrando bem, a jogadora tá 100%, mas isso depende do nosso treinador, na é verdade. Não é nós que vamos escalar a equipe do Corinthians, nós né? vamos torcer para mais uma vitória, para a gente continuar com o nosso, nossa invencibilidade, né? não com 100%, mas com a invencibilidade, para a gente terminar essas rodadas, aí, essas 15 rodadas da fase de classificação do Brasileirão, no, no, no topo, né? na liderança geral, para a gente também decidir um mando de jogos, as partidas das quartas de finais, o, o jogo principal, né? que se você lidera o campeonato ali todo, então, um quarto de final, você joga o primeiro fora, decide em casa e assim sucessivamente, né? Terminando na liderança ali. Então, a gente vai torcer sempre para isso, né? Que a gente consiga continuar mantendo é, essa invencibilidade, que não é só do Campeonato Brasileiro. O torcedor sabe que não é só do Brasileiro. É da temporada, né? Até o presente momento, apesar das ressalvas, um reclama daqui, outro reclama dali, um pede uma jogadora daqui, outro pede dali, uma escalação, coisa e tal, aquele negócio todo. Mas a verdade é uma só. É, contra fatos no argumento, né, o Corinthians vem aí na temporada, é, tomara que do último jogo que a gente viu, a gente continua vendo essa evolução, a equipe jogando mais em conjunto ali, aquele negócio todo, claro que a individualidade de cada jogadora que tem seu talento, que tem ali a sua habilidade aparecendo, para ajudar ainda mais, mas o que a gente torce mesmo é que o Corinthians continue fazendo o teu papel, né, é o time a ser batido, é um dos principais favoritos para conquistar os títulos dessa temporada 24, os 24, os principais títulos, né, brasileiro, paulista, libertadores, então a gente, no caminho a gente está, tem coisa a melhorar? Tem, tem coisa a evoluir? Tem, tem muita coisa a ser feita? Tem, mas no caminho, a gente, esse fato, né, quando eu disse contra a no argumento, no caminho nós estamos, o Corinthians está com o Lucas Piscinato, se agrada a gregos ou troianos, alvinegros, corintianos, é outro departamento, né, mesmo porque é uma comissão técnica, treinador, jogadoras, elas não tem que ficar dando muita bola para a torcida, não, né, até nesses quesitos de crítica, assim, não, tem que jogar o futebol que é treinado, colocado dentro de campo, pode ter certeza que a torcida fiel vai estar junto, apoiando quem acompanha a modalidade, é um torcedor fiel demais essa modalidade, e elas estão fazendo aí o papel que é esperado nessa temporada 24 também, tá ok? Então, peço quem chegou até essa parte do vídeo, você está esquecendo do seu like, né? Esquece não, é o seu like que está ajudando demais o YouTube entregar o nosso conteúdo para outros torcedores corintianos e corintianas que acompanham a modalidade. E claro, também, se não for um inscrito, uma inscrita, é só clicar no botão inscreva-se, junte-se a nós. Tem muita coisa nessa temporada para a gente falar ainda, hein? O Campeonato Paulista vai começar, hein? Daqui a pouco a gente vai ter dois campeonatos aí, no próximo mês, né, o mês de maio, falando aqui de Paulistão e também de jogos do Brasileirão, então a coisa vai começar a esquentar, logo ali na frente a Libertadores, eu gosto de resenhar da modalidade do futebol feminino do Corinthians, siga nós, inscreva-se no canal, compartilhe, porque a gente sempre vai estar aqui falando das brabas do Timão, até quando Deus assim o permitir, né, dando para nós saúde, vida, dinheiro para pagar a internet, para pagar tudo aqui, né, para a gente trabalhar, a gente vai estar tá aqui trabalhando, né, trazendo essas informações e repercutindo com vocês, comentando bastante sobre as brabas do Timão, tá ok? Posso contar com a tua ajuda? Você vai dar essa moral para nós aí naquele likezão maroto? E claro que no dia do jogo, a gente vai estar tá nessa quarta-feira trazendo a nossa live de pré-jogo, tá? Desde já agradeço a todos, um abraço, fiquem todos com Deus. Vai Corinthians! Vai, brabas, tamo junto, fiel, sempre, junto e misturado.